Very good evening everyone. My name is Shubham Singh Hania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. It is rightly said, toppers are not born, they are rather created. And we at Anujindal try our best to create as many toppers as possible. But it is the sheer dedication of the student when they are passionate about, when they are committed, then only they are able to become toppers and they are able to crack the toughest exams. Today I have one very special guest. He is Mr. Adnan Khan, who has recently qualified GRF in Commerce in the recently conducted June 2020 attempt. So today we are going to have a discussion with him and we are going to learn what has been his strategy towards cracking this prestigious exam. So welcome Adnan and I welcome you to our channel and I hope that discussion it is going to help a lot of people, it is going to inspire a lot of people and since you are a very young and dynamic candidate, you are still pursuing your masters, so you can be a good guiding force for our students. Ban sakte thank you so much sir and thank you whole Anuj General team to provide me this invitation. Now my first question to you is that what has been your educational background? What all courses have you pursued before qualifying this UGC NET exam in commerce? Uh, thank you sir. Basically I did my graduation that is BCom honors from Dayal Singh College, University of Delhi. Then uh, currently I am pursuing masters of commerce specialized in finance from Jamia Millia Islamia. After that I have cleared my NET and GRF both in commerce and management. That's amazing. Heartiest congratulations once again Adnan. Now my next question is ki, uh, when did you thought that you actually want to get into teaching aap padhana chahte hain, and when did you start your preparation? Basically when I got admission uh, in graduation then the interaction with several professors motivate me to pursue my career in this field and after that I try uh, to go uh, to clear the exam of my masters. After that aap uh, mujhe mile aur channel se mujhe kaafi help mili then now I have cleared my both net and GRF in commerce. Wonderful, wonderful. So uh, Adnan, can you specifically tell us what was the month, what was the time when you started your preparation? <laughs> Basically, yes. Uh, from 26th May, I would be specific now because 24th May was my last semester exam. Tha. So I took a break for one Then from 26th May 2020 till 16th of October 2020, I devoted all my time towards my preparation of net and GRF. Okay, so Adnan, can we say that you dedicatedly approximately 4 months tayari kari hai? Yes sir, because guidance is necessary but uh, you have to uh, show some uh, consistency also because dedication, consistency and discipline is necessary to crack uh, these biggest exams. Right. Now Adnan, that brings me to the next question ki kya strategy dahi hai aapki with regard to paper 1 as well as paper 2 commerce? I relied uh, on the material that was provided by Anuj Jindal team, be it YouTube videos, be it PDFs, be it quizzes that uh, was posted on Telegram group and that was sufficient for me to crack this exam. Wonderful. So, you are saying that whatever you have studied study material, you have studied dedicatedly padha and that was sufficient enough to crack the exam? Yes sir, yes sir, definitely. That was sufficient for me. Okay, that, that is amazing. Now that brings me to the next question ki since you were pursuing your masters, so we know that you will have MCOM classes. Hongi. Yes, sir. So what was your daily routine? How much time did you get for daily preparation? Ke liye? Uske bare mein kuch hume yes, sir. It was a challenge when you are pursuing a master and at the same time you have to clear your this pre prestigious NET and GRF exam. So uh, I had only one routine to get up early in morning and read as much as possible till my online classes were started. Uske baad, jab online classes end hoti thi, in the remaining time, same strategy, read as much as possible. So I follow that target, not number of hours. Several students follow, yes, we have to read 6 hours, 7 hours, 8 hours, but that's not the perfect strategy. You have to uh, make a target of your own on a daily basis and you have to achieve at the end of the day. Right. This is the best strategy I should tell. Okay, so I think that Adnan has said that the number of hours is not important important that you have to study for 8 hours or 10 hours. You should have your proper planning, a systematic plan and targets on a daily basis that you have to complete this today. Yes sir, definitely. I am sure that what you have been planning here has reached you here that you have cracked your GRF in commerce. My planning and your experience, your guidance. That, that really means a lot Adnan. Now that brings me to the next question, how much of a student or how much of a brilliant student, 
ही फेसेज अ लॉट ऑफ चैलेंजेस चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो चाहे वो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हो सो वॉट वर द चैलेंजेस डेट यू फेस वाइल यूर प्रिपरेशन बिफोर टेलिंग द चैलेंजेस आई वुड लाइक टू से ऑन द टाइम मैनेजमेंट अभी आपने टाइम मैनेजमेंट का सर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर ए स्टूडेंट वी स्टूडेंट्स हैव टू मैनेज द टाइम बट मुझे टाइम मैनेजमेंट की कभी प्रॉब्लम आई नहीं क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम दिया uh, कभी भी सारा टाइम उन्होंने मुझे स्टडीज के लिए रखा तो मुझे टाइम मैनेजमेंट की तो कभी परेशानी नहीं आई तो थैंक्स टू देम ऑल्सो उन्होंने काफी कुछ इन्वेस्ट ए लॉट इन मी एंड इट इट इज फीलिंग वेरी नाइस दैट आई प्रोड्यूस इज रिजल्ट नाउ सो डैट उनको काफी खुशी हुई इसकी एंड चैलेंजेस आई वॉज फेस्ड डूरिंग माई प्रिपरेशन वॉज अबाउट इन द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड बिकॉज द सब्जेक्ट इज न्यू एंड द सेवरल कंसेप्ट आर लुकिंग सिमिलर सो थैंक यू सर योर वीडियोज are very necessary for me when i saw your videos i have cleared all my concept of research aptitude and today i have a good command in that subject that's amazing because main yahan pe ek important cheez yahi batana chahunga ki कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बीट स्टैटिस्टिक्स बीट रिसर्च एप्टीट्यूड जहां पे एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है अगर आप हर चीज को थ्योरी या फिर रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट नहीं करेंगे सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड फ्यू सब्जेक्ट्स यस सर आई वुड लाइक टू से समथिंग इन दिस रिगार्ड मेरे साथ भी ये हुआ था मैंने पहले रिसर्च एप्टीट्यूड को एज ए थियोरिटिकल सब्जेक्ट ही देखा बट बाद में लेटर ऑन आफ्टर सींग योर वीडियोज आई वुड लाइक टू नो आई एम कम टू नो डेट यस इसमें प्रैक्टिकलिटी बहुत है एंड दैट विल बेनिफिट and that was reflected my result also right and i am sure ki that is going to be reflected in the long run as well in because the long run well. because uh, obviously agar hame aage badhna hai career mein growth karni hai so we have to pursue phd as well and research aptitude is going to be the major subject there as well crucial subject yes sir definitely right now adna that brings me to another question ki ek students ke dimag mein perception ban gaya hai कि पास्ट ईयर्स लगा के चले जाइए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगा के चले जाइए तो एग्जाम क्रैक हो जाता है या फिर मॉक टेस्ट लगा के चले जाइए आठ दस तो ही एग्जाम क्रैक हो जाता है व्हाट इज योर टेक ऑन डैट मैं भी उसी कैटेगरी का ही था आई हैव गिवन द अटेम्प्ट ऑफ 2019 दिसंबर 2019 एंड उस अटेम्प्ट में मैंने भी पास्ट ईयर के ऊपर ही गया था एंड आई एम फेल टू क्लियर नेट एंड जी आर मैं कुछ भी क्लियर नहीं हुआ था देन फिर मैंने कंसेप्ट क्लैरिटी पर ध्यान दिया जैसे कि आपने अपने वीडियोज में बताया है you follow the concept not the question question right. does not repeat concept will repeat right so in the very first attempt after your course i have cleared net jr both now i would like to make a very strong point here ki jaise adnan now has already experience it to ho sakta hai ki main jab bolta hu to kafi sare students ko lagta hai ki nahi sir aise hi bol rahe hain they don't want to rely but now you can see ki adnan ne pehli baar yahi galti kari thi that he solely focused on the past year papers to jaise ki maine aapko pehle bhi bataya tha ki क्वेश्चंस हो सकता है ना रिपीट हो बट कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं सो so, अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगा भी रहे हैं एक बार अपने आपने आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है सो ट्राई टू फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिकॉज दैट इज गोइंग टू टेक यू टू प्लेसेस एंड दैट इज द वन थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू क्रैक दिस एग्जाम आई वुड लाइक टू से समथिंग मोर अबाउट दैट ये सर मैम दैट पास्ट ईयर पेपर्स आर नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट यू हैव टू क्लियर योर कंसेप्ट आफ्टर दैट यू गो टू वर्ड्स पास्ट ईयर सो दैट यू कैन चेक योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी right adnan and how useful are the mock test what do you think mock test is useful but uh, same point you have to clear your concept first and then go for mock test they tell uh, where you stand in terms of your preparation राइट सो वो जब भी आपको पता चल पाएगा जब कंसेप्चुअल क्लियरिटी होगी राइट राइट एब्सोल्युटली बिकॉज आपको तीन घंटे बैठ के पेपर देना है तो अगर आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की है तो आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि क्या आप सही टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट भी कर पा रहे हैं अदनान नाउ वी हैव स्पोकन अलॉट अबाउट स्ट्रैटेजी नाउ सिंस यू हैव क्वालिफाइड योर जी आर एफ इन कॉमर्स and you are in your final semester right now so what are your future plans do you want to get into teaching do you want to get into phd uske bare mein kuch hame bataiye sir i was very clear from the beginning i want to join phd now uh, because i am curious person and the subjects like statistical analysis econometrics and research methodology further motivated me to refine my research potential and to explore this field so i want to join phd and after that i want to go for teaching wonderful so i think uh, the best part about research is that you have to be curious jaise ki adnan ne pehle hi bol diya yes. and you have to have that interest that uh, you actually want to make some valuable contribution because if you are not passionate about research you will find research and phd to be very boring yes. so that is something that i am telling out of my own experience as well as uh, from a lot of colleagues and scholars i speak to now adnan that brings me to one last question and that is what is your advice 
to the students who are going to appear in the May 2021 attempt. सर बहुत स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं अपने आप को मैं यही बोलूँगा कि कीप इट वेरी सिंपल इट्स नॉट ए हार्ड पेपर जस्ट गिव योर फुल एफर्ट्स विद कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन एंड फॉलो द कंसेप्ट नॉट द क्वेश्चन क्लियर द कंसेप्ट एज मच एज पॉसिबल एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग प्लीज़ रिवाइज दोज कंसेप्ट बिकॉज जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आप सब भूल जाएंगे तो एंड रिजल्ट इज नथिंग सो कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ रिविजन भी बहुत जरूरी है राइट आई थिंक अदनान ने सारी चीजें बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली समअप कर दी हैं कि एक तो कंसेप्ट पे फोकस करिए एंड सेकेंड रिवाइज सो आई ऑल्सो कीप टेलिंग इट इन माई लाइफ सेशन की अगर आप पांच दिन पढ़ते हैं सिक्स डे गिव सैटरडे टू योर रिविजन एंड टेक अ स्मॉल ब्रेक ऑल्सो इन संडे बिकॉज अगर आप बिल्कुल ब्रेक नहीं लेते हैं तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा कि आप कब चीजें भूलने लगेंगे सो डोंट डू डैट मिस्टेक वन मोर क्वेश्चन अदनान What has been the best part of your preparation? क्या ऐसा पार्ट था जिसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रखा या जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन सर वैसे तो आपकी सारी वीडियोज ही मोटिवेटर थी मेरे लिए बट द बेस्ट पार्ट वॉज अजर्सन रीजनिंग सेशन बिकॉज दे हेल्प अ लॉट इन कंसेप्चुअल क्लैरिटी उसमें आपने काफी डिटेल में समझाया तो अजर्सन रीजनिंग मेरे लिए आई थिंक इट्स अ टर्निंग पॉइंट जैसे क्रिकेट मैच में कहते हैं टर्निंग पॉइंट फॉर मी राइट एंड आई वुड लाइक टू सेकेंड डैट बिकॉज अजर्शन दीज दिंग अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगे हैं एग्जाम में एंड इट हैज बीन अ टर्निंग पॉइंट इन अ लॉट ऑफ रिजल्ट बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी सही नहीं होंगे वो गलत होते चले जाएंगे बट इफ यू हैव होल्ड ऑन द कंसेप्ट यू विल बी एबल टू क्लियर दोज कंसेप्ट एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपको हमारे जो सेशन थे वो हेल्पफुल लगे एंड उन्होंने आपको हेल्प किया किसी तरह बिकॉज हमारा तो काम ही है गाइड करना बट अगर आप डेडिकेशन से तैयारी करते हैं तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं So congratulations once again Adnan thank you so much sir thank you so much Adnan now uh, from the whole team of Anuj Jindal I would like to present a small token of gratitude from our side for your beautiful and successful career ahead please accept this and thank you heartiest so much, congratulations sir. once again it's mean a lot to me thank you so much sir now to all my students I would like to tell you that the journey of being a student from there to coming here becoming a topper and inspiring a lot of future aspirant is not a very difficult one if you have the right guidance dedication passion and commitment so this is the right moment when you can start your preparation and if you are very dedicated if you have planned everything properly i am sure that we are going to have a lot of many and many toppers in future as well so thank you and have a nice day thank you so much adnan once again thank you so much sir for everything